আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আলাপ করব পপুলেশন ডেটা এবং স্যাম্পল ডেটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে এবং পপুলেশন ডেটা এবং স্যাম্পল ডেটা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা খুব সহজভাবে এই বিষয়টিকে বুঝতে পারি যেমন আমরা যদি আমরা নিশ্চয় আমাদের ব্লাড টেস্ট করেছি বা করতে দেখেছি সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের শরীরে যত রক্ত আছে সমস্ত রক্ত কিন্তু টেস্ট করার জন্য দিতে হয় না আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে যাই তখন আমাদের রক্তের একটা স্যাম্পল বিভিন্ন টেকনিশিয়ান যারা আছেন তারা কালেক্ট করেন এবং সেই স্যাম্পল থেকে বিস্তারিত পরীক্ষা করেন করার পরে আমার যে পরীক্ষাটা করা দরকার যদি সিবিসি হয় তাহলে সেখান থেকে আমার রক্তে কি পরিমাণ হিমোগ্লোবিনের মাত্রা আছে কি পরিমাণ ডব্লিউবিসি আছে আর বিসি আছে এগুলো কিন্তু বলে দেওয়া সম্ভব হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখেন আমার শরীরের সবগুলি রক্ত নেওয়া লাগছে না বরং অল্প কিছু রক্ত নেওয়া লাগছে তো এইখানে এই অল্প কিছু রক্তকে আমরা বলছি স্যাম্পল আর শরীরের সবগুলি রক্তকে আমরা বলছি সবটুকু রক্তকে আমরা বলছি যে পপুলেশন আবার আমরা যখন কোন ভাত ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেটা যখন আমরা টেস্ট করি তখন কি একটা পাতিল বা হাড়ির সবগুলি ভাতকে আমরা টিপে টিপে দেখি না আমরা সেখান থেকে কিছু ভাত উঠিয়ে নিই এবং সেগুলিকে টিপে দেখি যদি সেগুলি ঠিক মতো হয়ে থাকে ঠিক মতো সিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে আমরা ধরে নিই যে এই হাড়ির সমস্ত ভাতই আসলে ঠিক মতো হয়েছে তাহলে এই যে যে কয়টি ভাতকে আমি হাড়ির থেকে উঠিয়ে নিলাম সেই কয়টি ভাত হলো স্যাম্পল এবং হাড়ির সমস্ত ভাত হলো পপুলেশন এখন আমাদের ডেটার ক্ষেত্রেও যখন আমরা এরকম বড় বড় জিনিস নিয়ে কাজ করি যেমন ধরেন সারা বাংলাদেশের মানুষের কোন একটা গড় আয়ু নির্বাচন করব অথবা সারা বাংলাদেশের মানুষের গড় হাইট নির্বাচন করব এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিটা মানুষের আয়ু কত বা প্রতিটা মানুষের হাইট কত এটি কি মেপে মেপে দেখা সম্ভব কারণ এখানে তো আঠারো কোটি এখন সম্ভবত লাস্ট সার্ভেতে এসেছে সাড়ে ষোলো কোটি তো এতগুলি মানুষের হাইট তো আসলে আমরা নিতে পারব না তাহলে বাংলাদেশের টোটাল মানুষের গড় আয়ু কি আমাদের বলা সম্ভব না অবশ্যই সম্ভব সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিছু কিছু স্যাম্পল নেব যেভাবে আমরা ভাত পরীক্ষা করেছি যেভাবে আমরা ব্লাড নিয়েছি রক্ত পরীক্ষার জন্য একইভাবে আমরা এই ডেটার স্যাম্পল নেব এবং সেই স্যাম্পলগুলোর গড় আয়ু দেখব বা গড় কি বলে হাইট দেখব সেখান থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারব যে সারা বাংলাদেশের মানুষের গড় হাইট কত আছে তো আশা করি স্যাম্পল ডেটা এবং পপুলেশন ডেটা সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়েছেন তো ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের যদি একটা টোটাল জনগোষ্ঠী বা টোটাল ডেটা যদি থাকে সেটাকে আমরা বলছি পপুলেশন আর যেহেতু এই টোটাল ডেটার উপরে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের সেখান থেকে কিছু অংশ বিশেষ নিতে হচ্ছে নিয়ে আমার সেখান থেকে কাজ করতেছে যেমন এই টোটাল ডেটার মধ্যে দেখেন এই যে যেগুলি ব্ল্যাক ইয়োলো যেগুলি সেগুলিকে আমরা বিভিন্ন জায়গার থেকে স্যাম্পল কালেকশনের আবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আমি পুরো ডেটার মধ্যে থেকে একটা জায়গার থেকে কিছু নিয়ে আসলাম সেভাবে হবে না তো সেগুলি নিয়ে আমরা অন্য সময় আলাপ করব কিভাবে স্যাম্পল কালেক্ট করতে হয় স্যাম্পল স্যাম্পল কালেকশনের আবার কিছু পদ্ধতি আছে তো আমরা আপাতত ছবি থেকে বুঝতে পারলাম যে এই বিশাল ডেটা থেকে অল্প কিছু ডেটাকে বের করে নিয়ে আসছি এবং এই ডেটাটা কিন্তু এই বিশাল ডেটাকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করছে অর্থাৎ এই ডেটা এই যে ইয়োলো যে কয়টা ডেটা আছে সেই ডেটা 
পুরো এই পপুলেশন ডেটাকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করছে যেমন ওই যে ভাত আমরা হাড়ির সব ভাত কি কিন্তু ওই অল্প কয়েকটা ভাত যেগুলি আমরা টিপে দেখছি সেই ভাতগুলি কিন্তু সমস্ত ভাতের প্রতিনিধি বা রিপ্রেজেন্ট করছে তো সংজ্ঞায় যদি যাই তাহলে পপুলেশন ডেটার সংজ্ঞা কি এই পপুলেশন ইনক্লুডস অল মেম্বারস ফ্রম এ স্পেসিফাইড গ্রুপ অল পসিবল আউটকামস আর মেজারড অর্থাৎ একটা গ্রুপের সমস্ত মেম্বারকে মিলিয়ে এই পপুলেশন ডেটাটা হচ্ছে আর স্যাম্পল ডেটার কি এ স্যাম্পল কনসিস্ট অফ সাম অবজারভেশন ড্রন ফ্রম দা পপুলেশন তাহলে পপুলেশন থেকে নেওয়া কিছু অবজারভেশন এটা অবশ্যই পপুলেশন থেকে নিত সো পার্ট অফ এ সাবসেট অফ এ অফ দা পপুলেশন পপুলেশনের সাবসেট বলতে পারি আমরা তাহলে স্যাম্পল ইজ দা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পপুলেশন আর একটা কি স্যাম্পল শুড বি লার্জ এনাফ টু রিপ্রেজেন্ট দা পপুলেশন অর্থাৎ আমার ধরে নিলাম যে 1 লক্ষ পপুলেশন ডেটা আছে আমি সেখান থেকে চার পাঁচটা নিয়ে আমি সেটাকে স্যাম্পল বলছি সেটা হবে না লার্জ এনাফ হতে হবে এখন এখানে অবশ্য অনেক গবেষণা আছে যে লার্জ এনাফ কথাটা বলতে আসলে এক লক্ষ যদি আমার পপুলেশন ডেটা থাকে সেই ক্ষেত্রে কতগুলি নিলে আমাদের লার্জ এনাফ হবে বা কত পার্সেন্ট স্যাম্পল নিলে সেটাকে আমরা লার্জ এনাফ বলবো এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেক গবেষণা আছে অনেক ধরনের মেথড আছে সেগুলি আমরা পরে হয়তো কোনো সময় দেখব আপাতত আমরা এইটা মনে রাখি যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বা লার্জ এনাফ স্যাম্পল না হলে সেটা আসলে সঠিকভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না স্ট্যাটিস্টিক্স ও প্যারামিটার্স কাকে বলে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা তো আছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান বিষয় সেটা আলাদা জিনিস সেটা সেটা এখানে সেটার সাথে এটার সাথ নাই আরেকটা হচ্ছে যে দা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালুজ লাইক মিন মিডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইটস এই যে আমরা মিন বের করি মিডিয়ান বের করি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করি ভেরিয়ান্স বের করি আরও অনেক কিছু বের করি কিন্তু এই ডেটার ভিতর থেকেই তো বের করি তো যখন এই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা স্যাম্পল ডেটার উপরে করব তখন সেই সেই গুলিকে বলা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স আর যখন এই মিন মিডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইটিসি যখন আমরা পুরো পপুলেশন ডেটার উপরে বের করব তখন সেটাকে বলা সেগুলিকে বলা হচ্ছে প্যারামিটার্স তাহলে খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন যে এই ধরনের ক্যালকুলেশন যখন আমরা এই স্যাম্পল ডেটার উপরে করব তখন স্ট্যাটিস্টিক্স আর যখন পপুলেশনের উপরে করব তখন সেটাকে প্যারামিটার যদিও সব সময় পপুলেশনের উপরে করা সম্ভব হয় না পপুলেশনের উপরে করা সম্ভব হয় না বিধায় আমরা কিন্তু স্যাম্পল গুলিকে কালেক্ট করি তো এটা খুব সহজভাবে মনে রাখতে পারি যে স্যাম্পলে এস আছে স্ট্যাটিস্টিক্সেও এস আছে সো স্যাম্পলের উপরে ক্যালকুলেশন করলে স্ট্যাটিস্টিক্স হবে পপুলেশনে পি আছে প্যারামিটারেও পি আছে সো প্রথম অক্ষর আর কি সো পপুলেশনের উপরে এই সমস্ত ক্যালকুলেশন করলে সেগুলিকে আমরা প্যারামিটার্স বলবো তো আপনারা দেখে থাকবেন যে বিভিন্ন সময় একই জিনিসের দুই রকমের সাইন দেখা যাচ্ছে কখনো মিন বলা হচ্ছে এক্স বার আবার কখনো মিনকে বলা হচ্ছে মিউ কখনো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনকে এস বলা হচ্ছে কখনো এরকম সিগমা চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে তা আসলে ঘটনাটা কি তো আমরা এই স্ট্যাটিস্টিক স্যাম্পলের বেলায় যে কাজগুলি করি মিন মিডিয়ান বের করি তখন সেগুলিকে যে সাইন দ্বারা যে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি সেগুলি হলো এইগুলি চিহ্ন এই যে এই রোতে যেগুলি আছে আর পপুলেশন ডেটার উপরে যখন একই কাজগুলি করি তখন যে চিহ্ন দ্বারা আমরা সেগুলিকে প্রকাশ করি তাকে আমরা এই ডান পাশের যে চিহ্নগুলো আছে সেগুলি দিয়ে ইয়ে করি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে প্যারামিটার্স আর ইউজালি গ্রিক লেটার্স প্যারামিটার মানে ডান পাশের যে প্যারামিটার গুলো এগুলি সাধারণত ইউজালি গ্রিক লেটার হবে অথবা ক্যাপিটাল লেটার হবে দেখেন এই যে পি এক্স এগুলো ক্যাপিটাল লেটার আর এই যে মিউ সিগমা এগুলো সব হচ্ছে অথবা স্মল লেটার দিয়ে হয় 
তো আমরা এখন বুঝে গেলাম যে এস বললে আমরা বুঝব যে এটা স্যাম্পল ডেটার উপরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করা হয়েছে বা করতে হবে আর সিগমা বললে আমরা বুঝব যে এটা পপুলেশন ডেটার উপরে করতে হবে যদিও আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে আসলে এইগুলি অতটা ডিফাইন করে ইউজ করি না যে কোনোটা যে কোনো সময় ইউজ করি কিন্তু গ্রামাটিক্যালি বলি আর মানে যেটা কি হচ্ছে যে সঠিকভাবে বলতে গেলে এই চিহ্নগুলো এই স্যাম্পলের ক্ষেত্রে ইউজ করা উচিত এগুলি এবং প্যারামিটারের ক্ষেত্রে ডান পাশের গুলি ইউজ করা উচিত তাহলে পপুলেশন এবং স্যাম্পলের মধ্যে তাহলে কি পার্থক্য দাঁড়ালো মেইন পার্থক্য হচ্ছে যে পপুলেশনে যদি বলি দ্য মেজারেবল কোয়ালিটি ইজ কল্ড প্যারামিটার হ্যাঁ পপুলেশনে তো প্যারামিটার আর দ্য মেজারেবল কোয়ালিটি ইজ কল স্ট্যাটিস্টিক দুই নম্বর হচ্ছে দ্য পপুলেশন ইজ কমপ্লিট সেট মানে পুরোটাকে বলতে হচ্ছে আমরা পপুলেশন এখানে কোনো কিছু বাদ যাচ্ছে না আর স্যাম্পল হচ্ছে সাবসেট অব দ্য পপুলেশন ওই পপুলেশন থেকে কিছু অংশ বের করে নেওয়াটাকে স্যাম্পল বলা হচ্ছে রিপোর্টস আর ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন অফ অপিনিয়ন এখানে যে রিপোর্ট গুলো বের হয় যে মেন মিডিয়ান মোড গুলি বের হয় এগুলি কিন্তু অ্যাকচুয়াল এখানে কোনো ওই স্যাম্পলে পপুলেশনের পুরোটো থেকে বের করা হচ্ছে তো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকচুয়াল অ্যাকুরেট ফর দ্য পপুলেশন রিপোর্টস হ্যাভ মার্জিন অফ এরর অ্যান্ড কনফিডেন্স ইন্টারভেল কিন্তু স্যাম্পলের ক্ষেত্রে যখন আমি বের করি আমরা বলতে পারি না যে এই স্যাম্পলটার যে মিন হচ্ছে পপুলেশনটারও সেই একই মিন হবে কারণ কিছু এরর থাকবেই কারণ স্যাম্পল তো স্যাম্পলই এটা তো আর পুরো ডেটা না সো কিন্তু আমরা যদি সঠিকভাবে স্যাম্পলগুলো কালেক্ট করতে পারি তাহলে প্রায়ই আসলে সেম হয়ে যাবে সো স্যাম্পল কালেকশন করাটাও একটা এখানে বিষয় পপুলেশনে বলা হচ্ছে ইট কন্টেন্টস অল মেম্বার্স অফ স্পেসিফাইড গ্রুপ এটা একই কথা দুইবার বলা হলো যে একটা গ্রুপের সমস্ত মেম্বারকে নেওয়া হচ্ছে ইট ইজ সাবসেট অফ রিপ্রেজেন্টস অফ এন্টায়ার পপুলেশন এটা আগেও একবার বলা হয়েছে যাই হোক আমরা পপুলেশন এবং স্যাম্পলের যে বেসিক পার্থক্য সেটা আমরা দেখতে পেলাম এখন স্যাম্পল কালেক্ট করার জন্য অর্থাৎ পপুলেশন থেকে কতটুকু পরিমাণে স্যাম্পল নিতে হবে কি প্রক্রিয়ায় নিতে হবে আমরা কি র্যান্ডামলি নিব নাকি বিশেষ বিশেষ জায়গার থেকে নিব এগুলি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে এগুলির বিভিন্ন পদ্ধতিও আছে যেমন স্যাম্পল স্যাম্পলিং মেথডের মধ্যে আছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং আছে স্যাটিসফাইড স্যাম্পলিং আছে এগুলি সব এক একটা মেথড আর কি র্যান্ডম স্যাম্পল বিভিন্ন জায়গা থেকে র্যান্ডমলি নেওয়া হয় স্যাটিসফাইড স্যাম্পলিং আছে তারপরে সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং আছে ক্লাস্টারিং স্যাম্পলিং আছে তারপরে মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং আছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং আছে স্যাম্পলিং আছে এবং ভলেন্টারি স্যাম্পলিং আছে তো যাই হোক এই পদ্ধতিগুলি আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে আলাপ করব। আপাতত আজকে এ পর্যন্তই ছিল মূলত পপুলেশন ভার্সেস স্যাম্পল ডেটা কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন ধন্যবাদ সকলকে